ശേഖ് വേണ്ട എന്ന് 
ഷാഫി ഇമാമാണോ അല്ല അബു ഹനീഫ് തങ്ങളാണോ അല്ല ലോകത്തെ പിന്നെ മൽഹബിന്റെ ഇമാ നിങ്ങളാണോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ എന്ന് പോലും അവിടുത്തെ ഇൽമ് കേട്ടാ ചിന്തിച്ചു പോകും ആ നിലക്കുള്ള സാധാരണ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല മുചിതഹിതായ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ആ നിലക്ക് വലിയ പണ്ഡിതത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംസാരമുള്ള റബ്ബിന് വേണ്ടി എഴുത്തുകൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി നടത്തങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ആരാണ് അവിടുത്തെ പാപ്പ അവിടുത്തെ പാപ്പയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അലബിബിൻ മുഹമ്മദ് മനുഷ്യനാണ് <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ഇനിയോ ആരാണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മ അവിടുത്തെ ഉമ്മ അലബിപ്പെട്ട വലിയ <laughs> സ്ഥാനം കിട്ടിയ മഹന്മാരിൽ മഹതിമാരിൽപ്പെട്ടവരാണ് തന്റെ മകനാകുന്ന തന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി സൽമാ ബീബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ഉമ്മനെ കുറിച്ച് വലിയ കറാമത്തുകൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്രയാണ് കറാമത്തുകൾ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ ഈ ഷെരീഫ സെൻമാർ ഉമ്മയാണ് അവിടത്തെ ബാപ്പ ആരാണ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സെൽമബീബിയുടെ ബാപ്പ വലിയ സയ്യിദാണ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഏകദേശം <laughs> തന്റെ ഉമ്മയുടെ വാപ്പയാകുന്ന സയ്യിദ് ഉമർ ബിൻ അഹമ്മദ് ബാലബി തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നൂറ്റി അൻപതോളം വലിയ 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 കറാമത്തുകൾ അതാ കിതാബിൽ ഏരി വെച്ചതായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള അവിടത്തെ ബാപ്പയാണല്ലോ സയ്യിദ് അലബി ബിൻ മുഹമ്മദ് ബാലബി തങ്ങള് ഈ സയ്യിദ് അലബി മുഹമ്മദ് ബാലബി തങ്ങള് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അബ്ദുള്ള മഹാനായ ബാപ്പ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ പേരാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പണ്ടേ ആരത്തുള്ളതാണ് പതിവുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരെ കാണാൻ പോകല് അബ്ദുള്ള ഹജാദ് തങ്ങളെ ബാപ്പ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അന്ന് ഹറമൂത്തിൽ വലിയ പേരുകെട്ട മഹാനാണ് മഹാനവർഗളെ അനവിത്തങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അബ്ദുള്ള കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ 
അടുത്ത പാപ്പ ഒരു മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് അബ്ദുള്ള ബാപ്പ പറയാണ് ഓ തങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബാപ്പാക്ക് ദുഹ ചെയ്യുകയാണ് ആര അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു മഹാൻ എന്തായിരുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മഹാനവരുകൾ ചെയ്യുന്ന വാക്ക് നിന്റെ മക്കളിലും എന്റെ മക്കളിലും അള്ളാഹു പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിന്റെ മക്കളിലും എന്റെ മക്കളിലും അള്ളാഹു പാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കല്യാണം കഴിയാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് പിന്നീട് സയ്യിദ് അലബിത്തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആരെ മഹതിയായ സൽമാ ബീബിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് അതിലൂട് ജനിച്ച മഹാനാണ് അൽ ഇമാമു അബ്ദുള്ളാഹിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരും മുൻകൂട്ടി അറിയുകയാ എന്റെ മക്കളിലും നിന്റെ മക്കളിലും അള്ളാഹു പാർക്ക് തീയട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനോടാ പറയുന്നത് പിന്നീട് ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അതിലൂടെ ജനിക്കുന്ന മക്കളിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കൊണ്ട് കിട്ടിയ മകനാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാരെ വെച്ചത് കാണാം എന്നാൽ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് അതാ സഫർ മാസം സഫർ മാസത്തിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഹിജറ ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സഫർ മാസം ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അതാ മഹാനവറുകളെ അന്തർമൂത്തിലെ തിര്യം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി വളരുകയാണ് നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മഹാൻ ഈ മഹാനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് ഏകദേശം നാല് വയസ്സായപ്പോൾ ചെറിയ നാല് വയസ്സിന്റെ കിടാവാണ് നാല് വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു രോഗം ബാധിക്കുകയാണ് അരിക്ക് നാല് വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്ന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് വലിയ രോഗം പിടിക്കുകയാണ് ആ രോഗമോ രോഗത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് അബ്ദുള്ളാഹിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നാല് വയസ്സിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹു കൽപ്പിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പോയി മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിന്റെ കാഴ്ച തുറക്കുകയാണ് പിന്നെ കാണാത്ത പലതും കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മഹാന്മാര് പറയാണ് അത്ഭുതം മഹാത്ഭുതം ഞങ്ങളൊരു കുട്ടിയെ കാണുകയാണ് കുട്ടിക്ക് കാഴ്ചയില്ല ഒരു നാല് വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ പമാതാക്കാനെ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പിടിച്ചൊരു രോഗമാണ് ആ രോഗത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതാ ചികിത്സ നടത്തിയപ്പോ ചികിത്സ അതാ ചികിത്സയിലെ കാരണമായി അതാ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ മഹാനവരുകൾ ജീവിക്കുന്നു എനികൾക്കുണോ നിങ്ങൾ ആ അബ്ദുള്ള കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ കാണുകയാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടി ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്നു 
കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കാണുകയാണ് ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന ദർശിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത ഈ ചെറിയ കുട്ടി അതാ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് തന്റെ ചങ്ങാതിമാരെ കൂടെ പോകുന്നു ഇതാ മസ്ജിദ് മസാജിദ പള്ളികളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ കയറുകയാണ് എന്നിട്ടോ അതാ ചങ്ങാതിയെ കൂട്ടിയിട്ട് സ്വന്തം നടക്കാൻ കാണുന്നില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അങ്ങനെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അതാ ചങ്ങാതിമാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതെ പഠിക്കുന്ന ദർശ് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ റക്കാത്ത് അതാ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വിവാദത്തിനുള്ള പന്തം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദർശ് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നാൽ പള്ളിയിൽ കയറി നൂറും ഇരുന്നൂറും പ്രക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇഫ്ലാക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയല്ലോ കണ്ണ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുറാൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ ഇതിന് നന്ദിയായിട്ട് ഇടക്കിടക്കിടക്ക് മഹാനവറുകള് നൂറും ഇരുന്നൂറും പ്രക്കാലത്ത് അതാ റബ്ബിന്റെ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് മഹാന്മാരെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു വിഷമുണ്ടായില്ല കാരണം എന്തേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമമില്ലാത്തത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാഴ്ചയെ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അത് സാധാരണ കാഴ്ചയാണ് മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയല്ല കൽപ്പിന്റെ കാഴ്ചയാണ് ആ കൽപ്പിന്റെ കാഴ്ചയല്ലേ മഹാന്മാരുടെ കാഴ്ച അത് നൽകപ്പെട്ട മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇടക്കിടക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ മക്കളെ ധൈര്യങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ വല്ലാത്ത വിവാദത്തിൽ ഉത്സാഹിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് അരെ വാനഫിൽ ജിദ്ദി വല്ല വിവാദത്തിൽ വാൻവായിൽ മുജാഹദ ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ എന്റെ നഫ്സിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി എടുത്തവനാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിവാദത്തിൽ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഏതുവരെ എന്നറിയോ ഒരു ദിവസം വക്കാലത്ത് ജദ്ദത്തി അസ്വാലിഹ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഉമ്മാമ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ മോനെ നീ എന്താ മോനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരൽപ്പം നയം പ്രവർത്തിച്ചൂടെ മോനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ചോദിച്ചില്ലേ സുന്നത്തങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീര് കെട്ടിയപ്പോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐശബീബി ചോദിച്ചത് പോലെ കുട്ടിയോട് അവിടുത്തെ ഉമ്മാമ പറയാണ് മോനെ എന്തിനാ മോനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരൽപ്പം നിനക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മയം പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ ഒരൽപ്പം ഇളവ് നൽകിക്കൂടെ മോനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്പളാണ് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി പറയുന്നു ഉമ്മാ ഞാനെങ്ങനെ എന്റെ റബ്ബിനെ മറക്കും എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണ് ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കുറാൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് ചെയ്ത തോഫീത്ത് ചില്ലര വിഷയമാണോ ഉമ്മാ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ റബ്ബിനെ മറക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇൽമിനായി ജീവിതം അങ്ങ് കഴിച്ചു കൂട്ടി ഇനിയുണ്ടോ സുബാനന്ദ പറഞ്ഞാ തീർക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദുന ജീവിതം ഇമാമികളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവിടത്തെ ഇമാമുൽ ഹദാദ് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ ഒരു പ്രത്യേക അധ്യായം തന്നെ കാണാം 
എന്താ പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അവിടുത്തെ സമയങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിച്ച മഹാനാണ് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓരെ മഹാന്മാരെ പദവിയിലേക്ക് നീ എത്തണമെങ്കിൽ നീ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വന്നാണ് നിന്റെ സമയം നീ പാഴാക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരിക്കലും സമയം പാഴാക്കാൻ പാടില്ല സമയം പാഴാക്കുന്നവര് അവർക്ക് ഉന്നതമായ സാധനത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂല സമയം പാഴാക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ പദവിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂല നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവരെ മത് പറയാൻ തല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു ഒന്നിന്റെ നൂറിലൊന്ന് പോലും എത്താൻ കഴിയില്ല നൂറിന്റെ ഒരു ശതമാനം ആ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ നൂറിലൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സമയം മുഴുവനും അതേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ കിട്ടൂല മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിപാരത്തിന്റെ ശൈലി ഒരു ചെറിയ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ള അവിടത്തെ ജീവിത കാലത്ത് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിൽ പെട്ട ഒരറ്റ നിസ്കാരം പോലും ജമാഴത്തല്ലാതെ ഒറ്റക്കായി നിസ്കരിച്ച ഒരു സംഭവം അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം ജമാഴത്തായിട്ടല്ലാതെ ഒറ്റക്കായി നിസ്കരിച്ച ഒരറ്റ നിസ്കാരവും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതല്ലേ ജീവിതം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വലാപ്പി സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലാതെ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം ജമാഴത്തായി നിസ്കരിച്ചു അത് അപ്പലിൽ വക്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചു ഇത് കളാക്കുന്ന വിഷയമല്ല പറയുന്നത് പദങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടില്ലേ അമ്മനികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമൻ ഏതാണ് പറഞ്ഞു സമയത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാനായ അബ്ദുള്ളാഹിൽ ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചൊരു ചരിത്രം അവിടത്തെ ജീവിത കാലത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നത് അവിടത്തെ നിസ്കാരം ഒറ്റക്കായി നിസ്കരിച്ച ചരിത്രമില്ല സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെല്ലാരും നിസ്കരിച്ച ചരിത്രമില്ല മഹാനവർകളുടെ ജീവിതത്തില് പാസ്റ്റ് നിസ്കരിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഇല്ല ആരും കേട്ടിരുന്ന മെല്ലെ പറയാ എങ്ങനെ പാസ്റ്റ് നിസ്കരിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഇല്ല നമ്മളാ കഴിഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മളടുത്തേക്ക് ആ തറാവി കൂക്കൽ പത്ത് മിനിറ്റ് തറാവി തീർക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് അത് ശരിയാണോ ഇല്ല അത് വേറെ വിഷയം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടിയ നിസ്കാരല്ല നടുവേദനയ്ക്ക് വ്യായാമോ അല്ലേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ എവിടെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയാ നാൽ മഹാനായ അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ നിസ്കാരം സ്പീഡ് കൂട്ടി നിസ്കരിച്ച ചരിത്രമില്ല എനി കണ്ടോ വല തറക്കിയാമല്ലേ ജീവിതത്തില് തഹജുത് ഒഴിവാക്കിയ ചരിത്രമില്ല തഹജു നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ചരിത്രമില്ല എല്ലും തഹജു നിസ്കരിച്ചവരാണ് അതുപോലെ നിസ്കാരം സാവധാനത്തിൽ നിസ്കരിച്ചവരാണ് സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചവരാണ് ജമാഴത്തായി നിസ്കരിച്ചവരാണ്
നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പലവരും പള്ളിൽ വന്നിങ്ങനെ ജമാഴത്തിനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവർകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതാത് വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിരുന്നു വളരെ ശക്തമായി എതിർത്ത മഹാനാണ് അനിൽ കലാമി പള്ളി പോയി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെയും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാലും അത് ആ പള്ളിയിലെത്തുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തിന്റെ അടുക്കും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ിന് ഇറങ്ങിയാൽ സംസാരിക്കരുത് പള്ളിയിൽ കയറിയാൽ സംസാരിക്കരുത് അത് വളരെ കർശനമാങ്ങ നിലപാട് കൊണ്ട മഹാനാണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ള എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ നിസ്കാരം മാത്രമാണ് യജമാനായ റബ്ബ് മാത്രമാണ് എല്ലാ ചിന്തകളെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു പോയി ഓയക്കൂലു എന്നിട്ട് മഹാനവർ സാധാരണ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൊണ്ടുവെച്ചത് ഓരോ പറഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അതെന്തിനാണ് അതാ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു അതേ ട്രെയിനിങ് ആണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് അതാ പറഞ്ഞതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കൽപ്പിനെ അള്ളോഹിലേക്കും നടിപ്പിച്ച് അതാ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹെന്നൊരു ചിന്ത മാത്രം മുതിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ഫർദിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാ മുമ്പിലൂടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ടുവെച്ചത് ിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്ന ഒരൊറ്റ ചിന്ത ആ ചിന്തയിലേക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറനസ്കാരങ്ങളും വിശുനസ്കാരത്തിനെ കൊണ്ടുവെച്ചത് എന്ന് ഇടക്കിടക്ക് മഹാനായ അതേ അബ്ദുള്ള പറയാറുണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് താജു നിസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ താജു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ ഹദർമൂത്തല പള്ളിയിൽ നിന്ന് പങ്ക് കെട്ടാൽ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സ്വഭിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാഴത്ത് അതാ സുന്നത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ സ്വഭിന്റെ രണ്ടര കാഴ്ച നിസ്കരിച്ചിട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാഴ്ച സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അതിൽ നിന്ന് സലാം വെട്ടിയ മഹാനവരുകൾ എങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെ കബറിൽ ഒരു മയ്യത്തിനെ എങ്ങനെയാണോ കടത്തുന്നത് കബറിൽ മയ്യത്തിനെ കടത്തുന്നത് പോലെ അതാ കെവിലന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ട് മഹാനവരുകൾ കടക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഭാഗത്തേക്ക് ചേർന്നിട്ട് കടക്കും മയ്യത്തിനെ കടത്തുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് ഞാൻ 
എന്തിനൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഓരോ ബർക്കത്ത് സദസ്സിനെ കേട്ടെ എന്നിട്ട് കടന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ നിർത്തിയില്ല അവിടത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി സമയം കിട്ടിയാൽ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരറ്റ ഒരു ദിവസം കൈമാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഈ ദിക്കിറങ്ങ് മൂന്ന് വട്ടം ചെല്ലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലിയെ കടന്നിട്ടുള്ള ദിക്കിറങ്ങ് മൂന്ന് വട്ടം ചെല്ലും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയും നിന്റെ വക്കൽ എന്നുള്ള റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സുബഹാനോ മഹാനവരുകൾ നിസ്കരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് സ്വയ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ സ്വയ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനവരുകൾ സാധാരണ പതിവായി ചൊല്ലുന്ന ചില പരിധികൾ ഉണ്ടതെന്നാണ് നാൽപ്പത് വട്ടം ചൊല്ലുന്നു നാൽപ്പത് വട്ടം ചൊല്ലുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടഭിപ്രായം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അത് സ്വഭിന്റെ പറയുകയാണോ അല്ല നേരത്തെ കടന്ന കടത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ എണിച്ചിരുന്നിട്ട് സ്വഭ നിസ്കാരത്തിന് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നാൽപ്പത് വട്ടം ഈ ദിക്കുറ ചൊല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ ഒരു എന്താണ് എന്റെ കൽബൊന്ന് ഹയാത്താക്കി തരണം വലുതായ തങ്ങൾ എല്ലാ ദുഹയിലും ദുഹ ചെയ്യുന്ന ദുഹയാണ് കൽബൊന്ന് ഹയാത്താക്കി തരണം പഠിച്ചോനെ മഹാനായ അബ്ദുള്ള ഹദാദ് നിങ്ങള് ഈ ദുഹ നിത്യമായി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയും സ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതാണ് ബലമായി പ്രായം എന്നിട്ട് ശേഷം പറയുന്നു വക്കാനുജു ഇതെല്ലാം ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ഇരസ്വര പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് സ്വയം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടോ പോകുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് സ്വയം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മഹാനായ അബ്ദുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ പറയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർകൾ അതാ ചോദിക്കുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ തപസ്സുലിന്റെ തുഴ നടത്തുകയാണ് മഹാന്മാരെ തപസ്സുലാക്കി തുഴ ചെയ്യുന്നു
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സഭയുടെ മുമ്പുള്ള സുനത സംസ്കാരം നടത്തി കുറെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലുകയാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിൽക്കാമത്ത് കേൾക്കാനാകുന്ന സമയം മഹാനവർകൾ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നടത്തുകയാ നടത്തിട്ട് നരകത്തിന് തൊടുക്കാമൽ ചോദിക്കുകയാ എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പള്ളിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ഉത്തരം പറയുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് മഹാനവരുകൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതാ മഹാനവരുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരുകൾ ദിക്കറ് ചൊല്ലുകയാണ് എന്താ ദിക്കറ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ദിക്കറ് ഞാൻ പഴയ ആരിമിങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും അതിക്കർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ കാരണക്കാരങ്ങളാണ് അതാ നിങ്ങളെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിന് കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇതുവരെ കിതാബിലത് കണ്ടിട്ടില്ല ആരിമിങ്ങൾ പറയുന്നേക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ കിട്ടുന്ന മുമ്പ് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ കിതാബിന് എവിടെ കുറെ കൊല്ലായി തേടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചൊറെ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്നറിയില്ല ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുതായിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു മഹാനവർഗ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിക്കർ മഹാനവരുകൾ പറയും എന്നിട്ടോ അതാ സ്വഭീനം സ്വീകരിക്കും കൊടുക്കട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ തങ്ങളെ വാപ്പയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ സ്വഭിനിസ്കാരം നടക്കുന്നു മഹാനായ ഹദാതങ്ങൾ അതാ സ്വഭിനിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഹാനവർക്ക് പള്ളിയിലിരുന്നാൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷറാക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നു കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യത്യാസം കാണാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണാം ഇഷറാക്ക് നിസ്കാരം ബുഹാ നിസ്കാരം രണ്ട് രണ്ടാണോ രണ്ട് ഒന്നാണോ ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ അവന് രണ്ട് രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതിക്കേൽ കാണാം മിശ്രാക്ക് നിസ്കാരം വേറെ അതാ ഗുഹ ഒന്ന് വേറെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കാണാം എന്നാ സൂര്യൻ ഉരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ഒരു കുന്തത്തിന്റെ കതിർ ഉയർന്നാൽ കുന്തത്തിന്റെ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീതിയിൽ കാണാം അത് എട്ട് തക്കയാണ് എട്ട് തറചയാണ് എട്ട് തറച മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഇഷറാക്ക് ാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ദുയോടെയാണ് പിന്നെ ദർശിലങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇരുമ്പ് ചൊല്ലി കൊടുക്കലാണ് അതാ നുഹുറിന്റെ വാങ്ങി കെട്ടാൽ നുഹുറിന്റെ മുമ്പ് നാലരക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കും ശേഷം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും അസറും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കലാണ് അതെ കാട്ടിൽ കയറി പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആരിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയലാണ് മുറപ്പിയായ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരോടാണ് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം ാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലല്ലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിറകെ മഹാനവരകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ാണ് 
ഹസ്രതായ അബുൽ ഹസ്രൻ ഷാദു റിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരോ എന്ന് അറിയില്ല ആ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ അസറിന്റെ പരകെ പാരായണം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അസറിന്റെ പരകെ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ എന്ന് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മ യഖൂൽ ബഅദഹു ആ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞേ ശേഷം പറയും സുബ്ഹാനല്ലാഹി വ ബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അദീം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാന ദുഅ ചെയ്യും ഓഫിൽ ലീ ദംബി വലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിന പടച്ചോരെ എനിക്ക് നീ പൂർത്തു തരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മുഅ്മിനാതിനിക്കും നീ പൂർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ദുഅ വീണ്ടും നടത്തുകയാണ് വകുലിൽ ഹംദുലില്ലാഹി വസലാമുൽ അലാ ഇബാദിഹി അല്ലദീന ഇസ്തഫാ എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലുന്നു ആയത്തൽ കുർസി ഓദുന്നു എന്നിട്ട് ദുആവുൽ കർബങ്ങ് പാരായണം ചെയ്യുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാ അങ്ങനെ മഹരിബിന്റെ സമയമെടുക്കുകയാണ് മഹരിബിന്റെ സമയമെടുത്താലോ പിന്നതാ മാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളോടും സംസാരിക്കൂല യശാവരെ അങ്ങ് നിക്കറോട് നിക്കറാണ് എന്നിട്ട് സുബഹാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മഹാനായ രാത്രിയെ പറകെ മഹാനായ അബ്ദുള്ള സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതൽ പതിവേണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതുകയാണ് എന്നിട്ടോ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓരും സൂറത്തു സജത ഓരും സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓരും എന്നിട്ടോ സൂറത്തു സജതയും സൂറത്തുൽ മുൽക്കും സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഇത് നിത്യമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ ുംഗള് എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സൂറത്ത് ഓരി കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മയക്കോലു പാഴതവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയും ജസല്ലാഹു മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മാ ഹുവാ അഹ്ലുഹു ജസല്ലാഹു മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മാ ഹുവാ അഹ്ലുഹു എന്ന ദിക്കർ അശറ മറാത്ത് ഒരു 10 വട്ടം മഹാനവർകൾ ചൊല്ലുകയാണ് ഇനി എപ്പോളും പരിവാക്കലാണ് വ അമ്മ ജീവിതത്തില് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അങ്ങായി കഴിഞ്ഞാലും പോകാറ് സാധാരണ പള്ളിക്ക് ജുമായക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച സ്വയം നിസ്കരിക്കാൻ പോകാറില്ല ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയാകുന്ന ഹലറമൂത്തര ജുമായത്ത് പള്ളി അവിടെ സ്വയം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ പള്ളിയിലേക്ക് പോയാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരാനില്ലോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോതുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും പകലും മൽക്കാൻ പോതുകയാണ് എന്നിട്ട് സൂറത്തു തഹാ വെള്ളിയാഴ്ച തഹാ സൂറത്ത് ഓതുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് എന്നിട്ട് ജുമാനസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ചുമാന്റെ പറകെ ചുമാ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങൽ എങ്ങനെയാണ് ുംബോ ഹംദ് കൊണ്ട് ഇസ്തിഹാർ കൊണ്ട് സ്വരാത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക 
പറയാണ് എന്നിട്ടോ അതാ നബിസ്വല്ലാഹുലിയാണ് അവസാനം നിർത്തലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഞ്ചു പറഞ്ഞ് സ്വരാത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ജീവിതം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടിമാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മഹാൻ അവരെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ജീവിതം മുഴുവനും റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അനാവശ്യമില്ല അനാവശ്യ സംസാരമില്ല അനാവശ്യമായ കയ്യിന്റെ ചലനമില്ല മനസ്സിന്റെ ചലനമില്ല കാലിന്റെ ചലനമില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദർശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കിതാബുകൾ ലരിച്ച മഹാ ിസ്കാരത്തിൽ കൃത്യമായി പള്ളിയിലേക്ക് എത്തി തർത്തീബില്ലാതെ ആ ക്രമപ്രകാരം ദിക്കറുകൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഖുർആാനിന്റെ മജിദിസുകളാണ് ഏതുവരെ എന്നറിയുമോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വരെ ഒരറ്റ രോഗ അതേ ഈ പാദത്തും മുടങ്ങിട്ടില്ലോ മുടങ്ങിട്ടില്ല പതിവായി ചെല്ലുന്ന റാത്തീബ് ശരീരത്തിലെന്തോരുവേദന പോയി അതാ പിന്നെ രോഗം മൂർജിക്കുകയാണ് റമദാൻ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അതാ ശൗവാൽ മാസം അങ്ങനെ പോയി ഏഴാകുന്ന സമയത്ത് അതാ രോഗം പിടിച്ച് നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഏഴിന്റെന്ന് മഹാനവർകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാ ഈ ലോകം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആനവർക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാ ദർശ നടത്താൻ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ രോഗം പിടിച്ചപ്പോൾ അരപ്പം വിഷമത്തിലായി അങ്ങനെ രോഗത്തോടെ രോഗമാണ് അതാ രോഗം പിടിച്ച നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസം എട്ടാണ് വയസ്സ് എൺപത്തി എട്ടാണ് അതാ രോഗം പിടിച്ച് നാൽപ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ഒരു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴിന്റെന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒരു ബുധനാഴ്ച രാത്രി അതാ രോഗം പിടിച്ച നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവിടുത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാത്രിയാണ് മരണമായത് കൊണ്ട് അക്കാലകെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളും മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞില്ല സുബഹിന്റെ ശേഷമാണ് അതാ മരണവാർത്ത അറിയുന്നത് ആ സമയത്താകുമ്പോഴോ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടി പോയി മയ്യത്താരങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ച് അതാ മഹാനവരങ്ങളെ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുഖാനന്ദ അതാ 
ഫാത്തിയന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഉറക്ക ഫാത്തിയന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ ഫാത്തിയ ഓതുന്നത് മരണം മഹാനവരുടെ മരണം എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അതാ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടുകയാണ് നോക്കുമ്പോ സുബഹാരമൂത്തിലെ പള്ളി നിന്ന് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് പൊട്ടിക്കരച്ചരാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പള്ളിയിൽ കേൾക്കുന്നത് കൂട്ടക്കരച്ചരാണ് അതാ സുബഹാനുള്ള അങ്ങനെ പള്ളിന്ന് കരച്ചിലു കേൾക്കുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വീടിലെ പെണ്ണുങ്ങളും തടിച്ചു കൂടുകയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവരും കരയാ തുടങ്ങി പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി പള്ളിയിൽ കരച്ചരാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വീടുകളിൽ കരച്ചരാണ് രാത്രി മരിച്ച മഹാനാണ് അതാ ഏണ്ടെന്ന് പകൽ അസംസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ മയ്യത്തെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതാ മഹാനവറുകൾ പറയാ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടപ്പുറം കുഴിച്ചു വെച്ച കബറ് പള്ളിനുള്ളിൽ അപ്പുറത്തെ കബറിലേക്ക് പോലും അസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പറകെ അതാ കബർ ജനത്തിരക്കുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ അടുത്തായി പോയി തൊട്ടടുത്ത കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മയ്യത്തെത്തുമ്പോ അസ്തമാനത്തോട് സമയം എടുക്കുകയാണ് അസ്തമാനത്തിന്റെ ശേഷമാണ് കബറടക്കി കഴിഞ്ഞത് എന്നിട്ടോ തുമ്മന സബു അരാ കബരി ഹൈമത്തൽ അതാ പിന്നെ കബറിനത്ത് വലിയൊരു ഹൈമ ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ ദഫൻ നടത്തിയപ്പോ അവിടെയും ഒരു ഹൈവ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അവിടത്തേക്ക് സിയാരത്തിന് വരുന്നവർക്ക് അതുപോലെ കബരിയിലും അതാ അവിടെ ഒരു ഹൈവ ഉണ്ടാക്കുന്നു ാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന ആരത്തിലെമൂത്ത് അതറമൂത്തിലെ നാട്ടിന്റെ പതിവെന്താണ് ആര് മരിച്ചാലും കബറടുക്കൽ മൂന്ന് ദിവസം ഖുർആാൻ ഓതലുണ്ട് എവിടെ എവിടെ കേരളത്തിൽ സുന്നികൾ മാത്രമല്ല അത്തുമിത്തും തിരിയാത്ത സലഫികൾ കേൾക്കട്ടെ ഇത് ഹദറമൂത്തിലെ യമനിൽ ഹദറമൂത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പഴയ കാലത്ത് തന്നെ വരാൻ മരിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസക്കാലം അവിടെ കത്തബോധാറുണ്ടായിരുന്നു അതുങ്ങളെ കബറിനെടുക്കലും അതാ അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ചാമക്കത്തമിടുകയാണ് ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നില്ല കബറിനടുക്കൽ വെച്ച് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് വേണ്ടി അവിടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തോടെ നിസ്കാരമാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് പേരുകൾക്കും പറയുകയാണ് മഹാനവർകളെ പേരുകൾക്കുമ്പോ അവിടെ എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അതാതിൽ കഥയെഴുന്ന് മഹാനായ അത്തുങ്ങൾ ഒരു ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് 
പറഞ്ഞ <laughs> പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടി അങ്ങനെ വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോട് പറയാട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ പോണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലാൻ പോണം കാരണം ഇവിടെ പുതിയ കക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈമാൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോണം കാരണം ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികാർ ഈമാൻ പിഴപ്പിക്കും ഞങ്ങളെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് സലഫികൾക്ക് ഹദാദ് കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പോയിട്ട് ഹദാദങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പോഴാണ് ഇതാ ഈ വിക്രങ്ങ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരാകുന്ന നാടന്മാരും എല്ലാവരും അതിക്രങ്ങ് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതിക്ര ചൊല്ലിയപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളെ ഈ മാനുറച്ചു പോയി പിന്നെ പറയും <laughs> ഏത് നാട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഹദാദ് ചൊല്ലുന്നത് ആ നാട്ടിനിക്കും വീട്ടിനിക്കും സമൂഹത്തിനിക്കും പ്രത്യേകമായ കാവൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചെല്ലിക്കോളി ചെല്ലിക്കോളി പ്രത്യേകമായ കാവലുണ്ട് എന്ന് ഹദാദ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കണം മാത്രമല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാരെ വെച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് 
എന്നിട്ട് <laughs> കഴിവുണ്ടല്ലോ ുംബത്തിന് <laughs> അതിൽ ഓരോ രതിക്കറിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതാതൃതിയുള്ളാവുന്നതിക്കറിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കിതാബ് പണ്ഡിതന്മാർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ ദിക്കറിന്റെ മഹത്വം മാത്രം പറയാട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിങ്ങൾ രചിക്കുകയും മഹാനവരുകൾ ഹദാദ് ചൊല്ലുന്നു എങ്ങനെയാണ് മഹാനവർ ഹദാദ് ചൊല്ലാറ് അതും കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം യശാനുസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ അല്ലാതെ മഹാനവർ ഹദാദ് ചൊല്ലാറില്ല എന്നിട്ടോ യശാനുസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യശായിന്റെ പിറകെയുള്ള റവാദി സുന്നത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെപ്പോ റമദാൻ റമദാൻ അല്ലാത്ത സമയത്താണ് പറയുന്നത് റമദാനിൽ യശായിന് മുമ്പും ചൊല്ലാറുണ്ട് അതാ റമദാനിൽ യശ അല്ലാത്ത സമയത്ത് യശാം കഴിഞ്ഞ് യശായിന്റെ രണ്ടക്കാത്ത സുന്നത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ ജനങ്ങളൊക്കെ കിബിലക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കും മഹാനവർകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ടതാ പാത്തിയ കൊണ്ട് തുടങ്ങും അലിഫ്ലാമീൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ആമൻ റസൂലങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതാതിക്രങ്ങ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് നാളെ അവരൊന്നും എല്ലാ ജനങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിരുന്നൊരു മഹാനുണ്ട് അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ എല്ലാവരും മഹാനവരുകളെ കാണാൻ വരികയാണ് മഹാനവരെ കയ്യുന്ന ദിക്കറ് വാങ്ങുകയാണ് സ്വലാത്ത് വാങ്ങുകയാണ് അതാത് ചൊല്ലാൻ വാങ്ങുകയാണ് പൃഥുല്ല ദ്വീപ് ചൊല്ലാൻ വാങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ മരണ സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന മുരീതന്മാര് മഹാനവരുകൾ വാർത്തെടുത്തു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അള്ളാ ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഈ സദസ് അവിടത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ആനി പാലവി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദാദ് തങ്ങള് അവരുടെ പാരമ്പര്യപ്പെട്ട മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ അതാ അവിടത്തെ പാപ്പ അതാത് തങ്ങളെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർ അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഉപ്പാപ്പയെ അനുസ്മരിച്ചത് ആ ഉപ്പാപ്പമാരെ പിന്നിൽ നമ്മളെ സയ്യിദ 